இதற்கு தேவையான பொருட்கள் கோல்டு மில்க் சீசனல் ஃப்ரூட்ஸ் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் சுகர் ஃப்ரெஷ் மில்க் கஸ்டர்ட் பவுடர் இங்கே நான் ஆப்பிள் வாழைப்பழம் மதுளம்பழம் திராட்சை எடுத்திருக்கேன் இங்கே நான் கால் லிட்டர் பால் எடுத்திருக்கேன் ஆவின் பால் தான் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இதை வந்து அடுப்ப அடுப்பில் வச்சுட்டு டைமர் செட் பண்ணிடுறேன் அடுப்பில் வச்சதுக்கப்புறம் நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் நல்லா கொதிக்குது பால் பொங்கி வருது என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபைவ் டீஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணுறேன் சுகர் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் சுகர் நல்லா கரைகிற அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் அடுப்பு சிம்லே இருக்கட்டும் இந்த டைமில் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் கஸ்டர்ட் பவுடரை வந்து ஏற்கனவே வந்து காய் காய வச்சு ஆறின பாலில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதை எதுக்கு இப்படி பண்ணுறோம்னா அப்போ தான் லம்ஸ் வராமல் இருக்கும் டைரெக்டாக ஆட் பண்ணால் லம்ஸ் நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும் அப்புறம் அந்த இதை கலந்து வச்சதை வந்து பாலில் கலந்து நல்லா வந்து கலரிகிட்டே இருக்கிறோம் ஒரு திக் திக்னஸ் வர வரைக்கும் நம்ம ஒரு கலரிகிட்டே இருக்கணும் டூ டூ த்ரீ மினிட்ஸ் ஆகும் அது வரைக்கும் நம்ம சிம்லேயே வச்சு கலரிகிட்டு இருக்கணும் இப்போ வந்து நல்லா திக்னஸ் வந்துருச்சு எனக்கு ஓவரால் டைம் வந்து டுவெல் மினிட்ஸ் எடுத்துருக்கு டுவெல் அப்புறம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சிட்டு அது நல்லா கொஞ்சம் நம்ம ஆற வச்சிடணும் ஆற வச்சதுக்கப்புறம் அதை நம்ம சர்விங் பவுலில் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறோம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை சூடாக போடக்கூடாது ஆற வச்சு தான் நம்ம போடணும் இதில் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு வாழைப்பழம் ஆட் பண்ணுறேன் ரெண்டு வாழைப்பழம் எடுத்திருக்கேன் அதில் ஒரு வாழைப்பழம் அளவுக்கு நான் அதில் போட்டுக்கிறேன் ஒரு ஆப்பிளில் வந்து பாதி ஆப்பிள் போடுறேன் கால் லிட்டர் பாலுக்கு ஹாஃப் ஆப்பிள் நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு கைப்பிடி அளவு திராட்சை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு கைப்பிடி அளவு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் மாதுளம்பழம் ஒரு மாதுளம்பழம் ஹாஃப் ஆட் பண்ணுறேன் அப்புறம் ட்ரை ஃப்ரூட் பாதாம் முந்திரி அது கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாக வந்து ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் தான் ஸோ நம்ம நான் எவ்வளோ வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் அதுதான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கு டேஸ்ட் கொடுக்குது அவ்வளோதான் நம்மளோட ஃப்ரூட் கஸ்டர்ட் தயாராகிடுச்சு இது அப்படியே சாப்பிட்றத விட ரெண்டு மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து சாப்பிட்டோம்னா டேஸ்ட் வேறு லெவல் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்